Depuis quelques années dans V6, on vous fait découvrir les voitures les plus improbables. Et cette fois, j'avais envie de faire dans le rêve absolu, celle que l'on voit qu'au cinéma. Mmh. Et oui, aujourd'hui, un V6 Custom vraiment exceptionnel. Regardez, on est devant le van de l'agence tourisme. C'est pas, pas dingue, ça La Batmobile, celle de Tim Burton, 1989. L'ambulance des SOS Fantôme. Eh, c'est quand même sympa. Et puis Choupette, c'est mon premier film quand j'étais tout petit. La 308 de Magnum. Enfin bref, c'est la caverne d'Ali Baba. Le maître du lieu s'appelle Franck. Salut Franck. Salut Nico. Enchanté. La forme. Alors Movie Car Central, c'est ta société. C'est quoi juste Comment ça a démarré tout ça ah, C'est parti par une passion comme beaucoup de gens mm -hmm. et ça finit par devenir mon métier. D'accord. Alors tu restaures, tu fais des copies de voitures de cinéma. Enfin comment c'est un peu différent en fonction des cas. Mmh. Euh, chaque voiture est différente. Il y en a qu'on trouve déjà toutes faites, il y en a qui n'existent pas, donc on est obligé de C'est vraiment que des répliques, hein, on est d'accord. Hein. Tout ce qu'on a là, c'est des répliques. D'accord. Donc euh, par exemple la coccinelle, là, la choupette, il n'y a pas eu grand chose à faire. La hein, choupette, c'est une réplique, mais qui a été faite par Disney pour les parcs d'attractions. Ouais, donc c'est quand même propre. Ouais. Elle, est, voilà, elle est à moitié légitime. Euh, il y a Mickey la... qui est monté dedans, là. Mickey est monté dedans, Tigrou, tout le monde. Voilà. Oh, c'est cool. <rire> Euh, après, donc, on a Magnum, effectivement, ouais, qui est une réplique. Là, pas, pas grand-chose grand chose à faire, ouais, c'est une Ferrari d'origine. Carrément. Ford Explorer, derrière toi, qui, ouais. lui, euh, on a dû refaire toute la peinture, les pochoirs pour avoir les, ouais, les, les du petites covering, ouais. rouges. Ouais. Euh, côté compliqué, c'était de regarder le film et de vraiment reprendre, ouais, de reprendre euh, image par ouais. image ouais. le truc pour avoir euh, conforme. Ça, là-bas, là, la Batmobile, c'est quoi au juste à la base Là, vous avez tout fait, c'est du boulot quand même. Hein. Alors, la Batmobile, euh, on a acheté la coque au Canada, mm -hmm. qui a été faite par un gars qui avait les moules de l'original. Parce ouais. que, bah, voilà, des fois, il y a des mecs bien, qui... Enfin, <rire> de rien. Et le châssis, c'est, comme dans le film, c'est une Chevrolet Impala qui a été rallongée. Donc, ils ont enlevé toute la coque, ils ont on gardé que le châssis. Je ne même pas que ce soit une Impala, enfin, c'est ouais. dingue. Une Impala 65. Bon, l'ambulance, euh, bon, je suppose que voilà, la Cadillac en question, elle a été euh, à peine modifiée. C'était une vraie ambulance qui ouais. servait aux états unis qui est en train de pourrir dans un désert. On l'a ramenée, on l'a repeinte. Pour l'instant, à part ça, on n'a rien refait dessus. C'est une Cadillac d'origine. T'en fais quoi de ces voitures, en fait Et juste... ben, À la base, c'est quand même pour euh, mon plaisir. Mmh. Euh, ouais. voilà, c'est des gros jouets. Et euh, bah, je me suis rendu compte que les gens, en fait, adoraient ça. Ouais. Et qu'il y avait énormément de demandes que les gens disaient, mais on veut les voir, on veut s'en servir pour des mariages, pour des trucs. Ouais. Je me suis dit, mais pourquoi pas en faire un business après ouais, tout c'est ça, ouais. Mais les pour, euh, euh... plaisir et travail. Euh... Du coup, bah, voilà, là, ça fait vraiment deux mois qu'on fait ça à mmh. temps plein professionnellement ouais. et ça cartonne. Alors, au niveau des voitures, t'as que des copies, c'est que des, des répliques. Est-ce que t'as parfois des originales, celles qui ont tourné dans les films Alors, les originales, c'est le Saint Graal, c'est ce que tout le monde recherche, évidemment. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir quelques-uns. J'ai eu le camping-car de Jurassic Park aux états unis la chargeur off-road de Fast and Furious 7 de Vin Diesel. Ouais. Et là, t'as du bol. Je viens de récupérer ça en hollandière. C'est la vraie déesse de Retour le futur 2. Ouais, celle qui vole. Celle qui vole mmh. et celle euh, depuis laquelle Biff sort pour aller voler la DeLorean. T'es en train de me dire que Biff, il s'est assis à l'arrière de cette voiture. Biff Tannen, Tom Wilson, l'acteur, a été dans cette voiture. C'est trop cool. Alors, l'intérieur, il est un peu bizarre, hein C'est original. C'est Hollywood. C'est pour une voiture qui reste 1 minute 30 à l'écran. Ils ont quand même fait un intérieur complet customisé avec des dingue. éléments comme un faux GPS, parce qu'ils savaient déjà à l'époque que les constructeurs commençaient à penser à ce genre de choses, ouais. avec euh, des écrans ouais. digitaux pour payer par carte bleue, euh, ce qui n'existait pas non plus à l'époque, euh, ouais. la course du taxi. C'est fou. Moi, je ne m'imaginais pas qu'elle était aussi détaillée à l'intérieur. C'est hein. des grands malades, ouais. Enfin, ils doivent avoir du budget, je pense, à l'époque. Ouais, en tout cas, c'est vraiment magnifique. Alors, derrière toi, il y a mon chouchou, quand même. La voiture de Marty McFly dans Retour au futur. Enfin, la voiture a voyagé dans le temps, quoi. La DeLorean. DeLorean. Elle est hallucinante, c'est la même. C'est tout, ouais, tout 90%, pareil. 90%, ouais. Il ouais. reste encore des petits détails, mais là, on est, on est déjà pas mal. Raconte-moi l'histoire. Tu l'as acheté comme ça Tu l'as bricolé ben Celle-là, c'est celle qui a tout lancé pour moi. Ça a été la, la première voiture de film, même si au début, c'était une DeLorean normale quand je l'ai achetée. Et je pensais ah ouais. la garder comme ça, parce que c'est des bonnes voitures quand même. Mm -hmm. Et euh, bah 2015 approchant, je me suis dit, ouais, quand même, quand j'étais gamin, c'était la transformée que je voulais et ouais. dont je rêvais. Et j'ai commencé à la transformer pour euh, le 21 octobre 2015, donc la date dans le futur euh, où fait. elle rencontre le taxi d'ailleurs. Voilà. Bah, je suis arrivé en un an et demi à ça. Voilà. C'est génial. C'est bourré, bourré de détails. 
appareil. Il y a même le système euh, où tu mets le plutonium hein, quand même pour euh, ouais. faire tourner le système. Ouais. Et on a euh, un système pour changer entre ça et le Mister Fusion des pots de banane du oui, deuxième Oui, film, le, ouais. Ouais, pour le côté éco-responsable dans le futur, c'est très très bien. bien. C'est bien pratique, plutôt que le plutonium, <rire> c'est mieux. L'intérieur, je peux jeter un coup d'œil Oui, avec grand plaisir. Bon. Après, tu montres comment ça marche, comme dans le film. Hein <rire> bon, je vais essayer de faire gaffe parce que... C'est quand même une voiture d'époque. Ouais, c'est assez bourré de choses à l'intérieur, c'est un peu claustrophobique, mais euh, bah, c'est habitué à Disons le plafond est extrêmement bas, ouais. Oh là là, c'est juste hallucinant. Attends, il y a le convecteur temporel derrière moi, là. Ah ouais. Et il marche et tout Il ah bah, faut mettre une date d'abord. Oui, alors il y a ça, ouais. Alors, ah, le, ça ça s'allume Le time circuit, ça s'appelle. Vas-y, il y a un bouton derrière. Il y a un bouton derrière, il est planqué. Waouh, ouais. wow, ça fait le bruit du film <rire> C'est génial Et ça marche comme dans le film, donc là, la... ça c'est la date d'aujourd'hui, mm -hmm. ok Là, c'est la dernière la date. La dernière à laquelle tu es parti. Ouais. Et ça, c'est celle où tu vas aller. C'est ça. C'est bon. Et toi, t'as as fait tout ça Alors, ça, c'est un ami qui me l'a fait parce que moi, en électronique, je suis naze, mais <rire> je me suis entouré de bonnes personnes. Vous êtes des grands malades, hein. franchement, c'est <rire> complètement dingue. Et tu, tu, peux, tu, tu peux changer, euh, ouais. je sais pas, malade de naissance pour décoller, voire naître. Non, tu déconnes. Comme aux États-Unis, tu mets moi en premier. Moi, bon, c'est facile. Hein. Et le bouton en bas à gauche, une fois que t'as terminé. Okay. Ah, c'est bon Ouais, c ça fait les mêmes bruits et tout, mais. Euh... C'est génial, alors, je suis comme un gosse, hein, franchement. Ça t'a tout rajouté, il y a un réveil. Que... Enfin, c'est dans, dans le premier, je crois, quand il a besoin ouais, de se faire rappeler à ouais, quelle heure il doit avec partir. Avec la foudre à la fin, il met le réveil pour savoir quand il doit, euh, quand il doit partir pour attraper la foudre. D'accord. La poignée de commande au milieu, voilà, il y a, bah, il y a tout. C'est génial. Exactement comme dans le film. À l'intérieur, euh, circuit partout. Enfin, plus grand chose. C'est complètement dingue, c'est un, un super job. Euh, on peut rouler avec alors roule, tu veux y aller Ah mais carrément, on va faire un petit tour avec quoi, bah, sans déconner. Vas-y, c'est parti. Wow, Attention à la bon. tête. Ouais, elle est quand même... Euh... Elle fait pas le même bruit que dans le film quand même. Non, non Dans le film, ils avaient mis un bruit de V8. Ouais, c'est ça. Bon, là, tu, veux, tu veux garder un souvenir de ton petit test Ah oh, cool un faire, studio euh... d'enregistrement portatif, c'est oui. génial. <rire> tu passes bien à la télé, je trouve. Excellent, ouais, c'est cool. Ouais. Ah, J'ai cool. une belle vidéo pour ces vieux jours. Ouais, c'est sympa. <rire> ouais. <rire> Alors, il n'y a pas de direction assistée à l'époque. Non, mais parce que les roues avant sont tellement petites que ça reste assez léger. Quoi. Ouais, ouais. C'est un châssis poutre et euh, bon, voilà, elle est très légère de l'avant, donc du coup, ils ont estimé qu'il n'y avait pas besoin de mettre une, une direction assistée. Quoi. Bon, ouais, finalement, ça se roule pas. Je trouve ça assez confortable en fait. Ouais, non, les les sièges là, on est vachement bien. C'est assez, assez agréable. Et on a l'impression vraiment d'être allongé, c'est dingue. Ouais, <rire> c'est vraiment. Non, sur, euh... sur les longs trajets autoroutiers, c'est pas Ça va être sympa, ouais. Et euh, t'as d'autres projets en cours éventuellement Enfin, des. des euh... Il y a d'autres voitures euh... ben, Ouais, là j'en ai une qui est censée sortir de carrosserie aujourd'hui. Si tu veux, on peut aller la voir. Hein. J'ai une ah, 407 cool, de taxi. Là. 407 de ouais. taxi donc, Sympa. Euh, donc, euh, 407, euh, tu crois qu'on peut tenter euh, le 88 miles à l'heure On va voir ce qui ici. Tu crois qu'il se passera quelque chose Non ouais, On se demande comment Marty a réussi à revenir. Ouais, euh, sur un parking de supermarché, je sais pas comment il fait le mec. Hein. <rire> Faudrait qu'on m'explique. Peugeot 407, c'est euh, taxi combien ça Ça c'est le 5, le dernier C'est le dernier, d'accord. Tu me demandais si on faisait des voitures complètes à partir de rien, là c'est ouais. le meilleur exemple. On a acheté une 407 V6 et on a récupéré un kit complet d'une voiture de taxi 5 qu'ils ont éclaté dans une cascade. D'accord. Ouais. On avait tous sauf le pare-choc avant. On a dû ajuster le kit et on a recréé la Recré forme du la pare-choc. Pare ouais, ce qui était plus compliqué ouais. au final. Et euh, voilà, donc on se retrouve avec une voiture euh, réplique mais avec des vraies pièces du film, ce qui fait qu'il y a des petits problèmes d'ajustage parce que pour les films, ils, ils se posent pas trop ce genre ouais. de questions, il faut que ça dure trois semaines. Oui, il faut que ça dure dans le temps quand même, du coup. Voilà. C'est top. Bon, en tout cas, bah, bravo et puis merci pour, pour cette journée. Tant, ouais. Tu m'as fait venir un rêve, c'est quand même génial d'avoir roulé dans cette voiture. Je te dis à bientôt. À très bientôt. Et puis nous, euh, bah, on se retrouve euh, tout de suite sur le plateau.